السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں پیارے بچوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہم ہندی میں کبھی جو لکھی ہوئی ہے جس نے مرنا سیکھ لیا ہے اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے پیج نمبر 140 پر ہے یہ کبھی جو ہے ایک دیش بھکتی بھجن ہے جس نے مرنا سیکھ لیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر لکھا ہے سب سے پہلے جس نے مرنا سیکھ لیا ہے جینے کا ادھیکار اسی کو یعنی کہ جس نے مرنا سیکھ لیا ہے جینے کا ادھیکار یعنی کہ جینے کا جو حق ہے اسی کو ہے جو کانٹوں کے پتھ پر آیا جو کانٹوں کے پتھ پر آیا پھولوں کا اپہار اسی کو کانٹوں کے پتھ پر کانٹوں کا راستہ یعنی کہ مشکلوں بھرا راستہ جو ہوتا ہے اس پر آیا پھولوں کا اپہار اسی کو پھولوں کا اپہار جو ہے یعنی کہ بھینٹ جو ہے جسے ہم گفٹ بولتے ہیں پھولوں کا گفٹ اسی کو کسی اور کو نہیں اس کو ہوگا جو مشکل بھرے راستوں پر آیا ٹھیک ہے کانٹوں کے پتھ پر جس نے گیت سجائے اپنے تلواروں کے جھنجھن سور پر جس نے وپلو لا وپلو راگ الاپے رم جھم گولی کے ورشن پر جو بلیدانوں کا پریمی ہے ہے جگتی کا پیار اسی کو جس نے گیت سجائے اپنے یعنی کہ جس نے اپنا نام جو ہے اس کو سجایا یعنی کہ اپنے نام کو جو ہے بڑھایا دنیا میں دنیا میں جو ہے اس کے نام کو اپنے نام کی پہچان کرائی اور کیا لکھا آگے تلواروں کے جھنجھن سور پر سور یعنی کہ آواز پر تلواروں کی جو آوازیں ہیں یعنی کہ تلواروں کے بل پر تلواروں سے اپنے دشمنوں کو مار گرایا اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے گیت سجائے اپنے جس نے گیت سجائے اپنے تلواروں کے جھنجھن سور پر جس میں نے جس نے وپلو راگ الاپے وپلو راگ کہتے ہیں وپلو راگ یعنی کہ کرانتی جو ہوتی ہے نا کرانتی کرانتی کی آواز جو ہوتی ہے گرجن جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وپلو راگ اور الاپے الاپے کہتے ہیں بات کرنا یعنی کہ بولنا جس نے کرانتی کی باتیں بولی ٹھیک ہے وپلو راگ الاپے یعنی کہ کرانتی کی باتیں بولی رم جھم گولی کے ورشن پر جو ورشن یعنی کہ بار برسنے کو کہتے ہیں تو گولیوں کے برسنے پر جب زیادہ گولیاں برس گولیوں کے برسنے پر بھی انہوں نے کرانتی کے باتیں کی کرانتی یعنی کہ آزادی کی باتیں کی جو بلیدانوں کا پریمی ہے بلیدانوں کا یعنی کہ قربانی کا شہادت کا یا کہیں گے تیاگ کا جو بلیدانوں کا پریمی ہے ہے جگتی کا پیار اسی کو جگتی یعنی کہ جگت دنیا سنسار تو دنیا کا پیار اسی کو پھر اس کے آگے لکھا ہے ہنس ہنس کر ایک مستی لے کر ہنس ہنس کر ایک مستی لے کر جس نے سیکھا ہے بلی ہونا اپنی پیڑا پر مسکانا اوروں کے کشٹوں پر رونا جس نے سہنا سیکھ لیا ہے سنکٹ کا تیوہار اسی کو یعنی کہ ہنستے ہنستے جو ہے اپنے آپ کو قربان کر دینا ہنس ہنس کر ایک مستی لے کر ہنستے ہوئے خوش ہوتے ہوئے جس نے سیکھا ہے بلی ہونا یعنی کہ اپنے آپ کو قربان کر دینا اور یہ کس نے کیا تھا یہ جب ہمارا دیش انگریزوں کے انگریزوں کے غلام بنا ہوا تھا اس وقت کے بہت سارے جتنے بھی شہادت کرنے والے تھے جتنے بھی قربان ہونے والے تھے بلیدان دینے والے تھے زیادہ تر ان میں اس میں ہی لوگوں نے جو ہے ہاں سس کر اپنا بلیدان دیا تھا اپنی پیڑا پر مسکانا اپنی پیڑا پر مسکانا اوروں کے کشٹوں پر رونا اپنی پیڑا یعنی کہ اپنی تکلیف پر درد پر اپنے درد پر مسکاتے تھے وہ اوروں کے کشٹوں پر روتے تھے اوروں کی جو کشٹ تھے یعنی کہ مصیبت تھیں اوروں کے جو دکھ تھے ان پر ان کو رونا آتا تھا جس نے سہنا سیکھ لیا ہے سنکٹ ہے تیوہار اسی کو سنکٹ یعنی کہ آفت ہے تیوہار اسی کو آفت خطرہ یہ مشکل بھرا سمے اسی کو ٹھیک ہے تو جس نے سہنا سیکھ لیا ہے جس نے اپنا اپنے اوپر سہنا سیکھ لیا ہے سنکٹ ہے تیوہار اسی کو آفت ہے تیوہار اسی کو اس کے بعد آگے لکھ رہا ہے درگمتا لکھ بیہڑ پتھ کی درگمتا لکھ بیہڑ پتھ کی جو نہ کبھی بھی رکا کہیں پر جو نہ کبھی بھی رکا کہیں پر ان گنت آگاہت سہے پر جو نہ کبھی بھی جھکا کہیں پر 
झुका रहा है मस्तक अपना ये सारा संसार उसी को जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को दुर्गमता दुर्गमता कहते हैं दुर्गम होने की अवस्था यानी कि कठिनाई और लख कहते हैं लाख और बीहड़ कहते हैं उबड़ खाबड़ या विषम ठीक है उबड़ खाबड़ को कहते हैं बीहड़ और पथ यानी कि रास्ता तो कठिनाई जो है लाखों हो उबड़ खाबड़ रास्ते की बे, बेकार रास्ते की उबड़ खाबड़ रास्ते की लाखों परेशानी हो कठिनाइयाँ हो जो ना कभी भी रुका कहीं पर अगर ऐसा रास्ता भी हो तो वो क्या है कभी भी कहीं पर रुका नहीं ठीक है अनगिनत आघात सहे पर अनगिनत यानी कि जिसकी कोई गिनती ना हो और आघात आघात कहते हैं ठोकर या धक्का या फिर यूँ कहते हैं प्रहार ठीक है चोट को भी कहते हैं आघात तो अनगिनत आघात सहे पर जो ना कभी भी झुका कहीं पर यानी कि कितने भी उसने चोट खाई हो कितने भी ठोकरें खाई हो लेकिन वो कभी भी झुका नहीं कहीं पर झुका रहा है मस्तक अपना ये सारा संसार उसी को यानी कि मस्तक कहते हैं माथा झुका रहा है माथा अपना यानी कि अपने आप को जो है झुका रहा है ये संसार ये दुनिया जो है उसी को जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को जिसने मरना सीख लिया है जीने का हक भी उसी को तो उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी और ये जो है एक देशभक्ति भजन है ठीक है और इस कविता में जो है हमने इस कविता से हमें जो है हंसते हंसते हर कष्ट को सहने की प्रेरणा मिलती है हंसते हंसते हर एक कष्ट को तो इसको आप जो है याद कर लेंगे और इसको समझेंगे असलकम